Rasha Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da 16 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com Man saurare Rabi'a ta kabar rinkace ke maku sallama a cikin shirin mu na karfe 3 daidai a gogon Najeriya da Niger wato biyu daidai a gogon GMT da Ghana to a cikin shirin za ku ji cewa shugabannin duniya na ci gaba da bayyana damuwa game da takarar shugaba Joe Biden na Amerika majalisar rinkin duniya ta fara wata tattaunawar kullayar jeje ne tsagaita wuta a yakin su da a Najeriya masu ruwa da tsaki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su tun bayan hukuncin da kotun kolin kasar ta yi na a bai wa kananan hukumomi yancin su Tukan wannan batu shi ma kakakin majalisar wakilan Najeriya Ritaji Jin Abbas ya bayyana ra'ayinsa kan hukuncin wannan abu ne wanda yake kowa na farin ciki shi kan shi abin da yake yi zabe muna nan muna da namu tsarin da muke so in Allah ya so nan gaba ya kasance zabubbukan local government za su zama ingantattu to shirin na dauke da wadannan da makarin wasu rahoton na amma da sai bayan ba da masu Abdul Qadir Mukhtar ya karantu mana labaran duniya ana ci gaba da bayyana damuwa game da takarar shugaban Amurka Joe Biden saboda yawan shekaru da kuma zargin rashin lafiya bayan tafka kurakure wajen kiran sunayen mutane a jawabin da ya gabatar shugaban amurkan yayi kuskuren gabatar da shugaba Zelensky na Ukraine inda ya kira shi da shugaban Russia Vladimir Putin ya kuma kira mataimakinsa Kamala Harris da Trump tun dai aka samu wasu jigajigan jam'iyar sa dake neman ya janye daga takarar there potentially could be as many as dozens of Wakilin BBC ya ce akwai yuwar cikin kwanaki masu zuwa a samun karin yan jam'iyyar Democrat masu neman shugaba Biden ya janye daga takarar. Shugaba Biden dai ya jajirce cewa rashin wato yana da lafiya kuma zai ci gaba da takarar tasa na neman wa'adin mulki na biyu har ma da cewa yana samun goyon baya daga wasu manyan kasashen duniya. Kotun kolin Pakistan ta bayar da karin kujeru ga na majalisar dokoki ga jam'iyyar tsohon Prime Minister Imran Khan lamarin da ya farfado da neman jayayyar rinjaye a gwamnatin kasar a zaben watan Fabrairu dan takarar da Mr Khan ke goyon baya ya lashe kujeru mafi rinjaye a majalisar amma hukumar zabe ta tilasta masa yin takara a matsayin dan takara mai zaman kansa Today's decision will improve PTI's numbers in both provincial and national. Wakili ya BBC ta ce hukuncin na yau ya zai kara wa jam'iyyar PTI yawan kujeru a majalisar dokokin yanki da kuma ta tarayya. A yanzu dai kotun ta amince a baiwa jam'iyyar PTI kujera 20 da aka ware wa mata da marasa rancaye a zauran majalisar. Majalisar dinkin duniya ta fara wata tattaunawar kullayar jijiniyar tsagaita wuta a yanki a yakin Sudan. Wakilin wakilan mayakan RSF sun gana da tawagar da majalisar dinkin duniya ta gabatar a ma rundunar sojin ta Sudan ta ce ba za ta halarci zaman ba rundunar sojin ta kuma ce ba za ta shiga duk wata tattaunawa ba har sai mayakan RSF sun janye daga biranen da suka mamaye a kasar dubban mutane aka kashe aka kuma tilastawa wasu miliyoyi barin mahallin su a yakin da ake a Sudan tun a watan Aprilu to kuna shan labaran ne kai tsaye daga sashen Hausa na BBC Majalisar dinkin duniya ta ce za a ci gaba da barin mashigar da ta hada Turkiya da arewa maso yammacin Siriya a bude har nan da watanni shidda masu zuwa a kalla kashi 90 na kayan tallafi da na majalisar dinkin duniya na wucewa ne ta mashigar Bal Arhawa Majalisar dinkin duniya ta ce karancin masu bayar da tallafi da kuma rashin da kuma tashin farashin abinci ya kawo cikas ga ayyukanta na jin kai a arewacin Siriya lamarin da ke bukatar kulawar gaggawa an kara wa'adin barin mashigar a bude ne bayan cin mai yarjejeniya tsakanin gwamnatin Siriya da majalisar dinkin duniya da kuma sauran masu ruwa da tsaki gwamnatin Isra'ila ta musanta rahoton da ke cewa tana shirin janye da karanta daga iyakar Gaza da Masar daga cikin sharidan tsagaita wuta da kungiyar Hamas Wata majiya ta shaida wa kafafan yada labarai cewa akwai yuwar janye da karin Isra'ila saboda bullo da sabuwar hanyar tantance masu shiga da kuma fita kan iyakar ta hanyar amfani da na'urar zamani. Sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jajirce cewa ba za a taba janye da karin daga kan iyakar ba. 
batin janye da karin Isra'ilan daga iyakar Gaza na daga cikin batutuwan da Hamas ta gabatar akan tattaunawar tsagai ta huta tsakanin ta da bangarorin wato daga tsakanin ta da Isra'ila to kashin labarin kenan daga nan sashen Hausa na BBC a gaishe da Badamasi Abdul Qadir Mukhtar Ko ba la baran duniya daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su Shugabannin duniya na ci gaba da bayyana damuwa game da takarar shugaba Joe Biden na Amerika saboda yawan shekaru da kuma zargin rashin lafiya bayan da ya tafka kuskure wajen kiran sunayen mutane yayin jawabi Shugaba Amerika ya yi kuskuren kiran gabatar da shugaba Zelensky na kiran da sunan shugaban Russia Vladimir Putin ya kuma kira mataimakiyarsa Kamala Harris da Trump Mr. Biden dai ya nace cewa lafiyar Salo zai kuma ci gaba da neman wa'adin mulki na biyu kuma yana samun goyen bayan kasashen duniya ga rahoton Umay Masana Abdul Mumin Shugaba Emmanuel Macron ya ce wannan kuskuren da aka samu su bindabaka ne kuma yana kan bakar sa Prime Minister Britannia ke stama ya ce a lokacin da suka yi wata ganawa da Biden babu wani abu da ke damu su komai kallon kawai aka sayi aka samu I was with him last night we spent most of it Ya ce ina tare da shi tun cikin daren jiya mun shafe tsohon sa'o'i muna tattauna batutuwa da dama mun shafe kwanaki biyu a haka har muka kai ga mun cimma wasu batutuwa kuma shine jagoranci zaman ganawar ya ji hankalin mutane sosai kuma mun samu kyakkyawan sakamako kuma ina ga ya kamata a yaba kokarin sa sai dai kuma a lokacin ganawa da mun nema labare a wani taro da suka gudanar akan waya kakakin shugaba Putin Dmitry Peskov ya soki Mr Biden yana cewa duk da cewa dai wannan batu ne na cikin gida da ya shafi amurkawa da masu ka da kwara da ma kasar ba wai damuwar mu bace sai dai babu hankali a ciki ko ai tunanin za mu yarda da irin wannan halaye domin babu batun ai wa mutum uzuri shugabancin kasa ba wasa bane kuma wajibi ne a bar kowa darajar sa kuma abin da ya fada kan shugaba Putin ba wanda za mu aminta bane kuma zubar da kimar amurka yake yi da al'umarta Kafofin ya da labaran Rasha sun ta daukan wannan labari tashar kasar ta Rosia ta rika mai mai ta labaran ana ta sharhi daban-daban da masu cewa ya kamata Biden ya karbi kyautar da ake bayo wa masu fitowa a fina-fine ta Oscar saboda abin nasa ya wuce gona da iri sannan akwai jaridan kasar ma da suka rika kwatanta Biden da shugabannin kwamnatanci na farko tun zamanin tarayyar Soviet Rahotan da Umay Masana Abdul Mumin ta hada mana kenan to a Najeriya shugabanni a matakai daban-daban suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hukuncin kotun koli da ya tabbatar da kananan hukumomi yancin sarrafa kudaden su na baya bayan nan cikin su sune gwamnati da shugabannin majalisun dokokin kasar inda kowane ya nuna gamsuwa da matakin da cewa hakan zai ƙara kusantar da gwamnati ga jama'a ga rahotan Zahraddin Lawan cikin gwamnatin da suka bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin kotun kolin har da gwamnatin jihar Anambra Charles Saludo wanda yace abinda kotun tayi yayi kyau kana yace lalle kotun ta tabbatar da cewa ita ce kotun koli ta karshe Charles Saludo ya kara da cewa kungiyar gwamnati za su gana dan yin nazari akan wannan hukunci I believe in the um, in the rule of law and once this Nayi imani da bin doka da oda da zarar kotun koli ta yi magana to hukunci ya tabbata kenan Bangaru butaccen hukuncin ba saboda abubuwa sun sha kaina amma na ga kadan daga ciki amma dai a matakin can kasa akwai bukatar samar da abubuwa ga al'umma hakika muna bukatar yi wa jama'a aiki da kudaden su a kowane mataki ko a matakin tarayya ko jaha da kuma kananan hukumomi a nasu bangaren majalisun tarayyar Najeriya sun bayyana gamsuwar su da hukuncin kotun kolin Shugaban Majalisar Dattawa Gosu Afabio ya ce za su bayar da goyen baya don tabbatar da cewa an bi wannan hukunci sau da kafa. The Supreme Court has spoken and we have no option than to abide. Kotun koli tayi hukunci. Kuma ba mu da wani zabi illa mu ba hukuncin. Saboda haka ina kira ga jihohi da su martaba wannan hukunci. Sannan za mu koma majalisa mu bibiya mu tabbatar da cewa an yi aiki da hukuncin kotun. Saboda ka san hukuncin kotun koli ta kar maganar sarki ce idan ya fada ba ta fado a kasar banza dole sai an yi aiki da ita. They cannot go down to the ground without implementation. Shima shugaban majalisar wakilai Honorable Tajuddin Abbas ya yaba da hukuncin 
inda yace abinda aka jima ana nema ne ya samu yo gashi Allah ubangiji cikin ikon sa ya ba da dama da kafa wanda local government za su samu yancin kansu musamman abin da yake a yakan kudi kudaden su za su zo daga gwamnatin tarayya so wannan abu ne wanda yake kowa na farin ciki shi kanshi abin da yake fi zabe muna nan muna da namu tsarin da muke so in Allah ya so nan gaba ya kasance zabubukan local government za su zama ingantattu kamar yadda zabubukan da ainihi suke yi na sauran zabubukan gwamnatin Najeriya ce dai ta maka gwamnonin kasar a gaban kotun saboda abinda hukumomin suka kira tabbatar da cewa abubuwan moral rayuwa suna kaiwa ga kananan hukumomi tare da tabbatar da cewa ana damawa da kowa a sha'anin shugabanci da tsare gaskiya Zaharuddin Lawan BBC Hausa a Najeriya to sai dai tsohon gwamnatin jihar Kano Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya ce hukuncin ba zai taba aiki ba matukar gwamnoni ba su daina iko da shugabannin kananan hukumomin ba ga dai karin bayanin da yawa Bahar Muhammad Fage sai dai ya fara ni da bayyana ra'ayin sa kan hukuncin kotun zan fi kowa murna da wannan hukunci domin na sha fada yau shekara wajen 20 tun da muka kama mulki a shekara 2003 nake cewa babu hujja da za a rike kuda da local government kuma ni da wata kila wani wanda ban sani ba ba mu jira sai an yi doka ba kai an baka naka amma ka rike na wani kuma abin da kullum muke ta bayani shine shi kansa abin da aka kira joint account a constitution ba wai an hada account din gwamnatin jiha da ta karamar hukuma don gwamnatin jiha ta abin da ta ga dama ba ne a a an yi wannan ne don saukin aikin daga federal government a official accountant general na kasa ake rubuta check din kudin jiha da na kananan hukumomi ya zai dan ka dauki misalin jihar Kano muna da kananan hukumomi 44 accountant general idan zai rubuta check kaga zai rubuta na jihohi 36 sannan ya rubuta na jiho na kananan hukumomi 774 wannan aiki ne mu ya to ku ya kuka dinga yi a lokacin da kuna shugabanci ai mu abin da muke dinga yi yanzu idan accountant general aka zo rabon kudin kasa aka ba mu check din mu guda daya kuma aka rubuta takarda aka hada da check din ga kudin ku na jiha ga na kowace karamin hukuma sun dawo ba ma sa jiran sai na ba da umarni za su zauna a ma'aikatar kudi su rubuta kowace karamin hukuma check 44 nan kowa ga kudin shugaba buhari a baya ya bada irin umarni me ya hana shi aiki ne a wancan lokacin to abin da ya dinga faruwa malam buhari shine an samu labarin wasu jihohi tabbas na sani da yawa sai an aika wa chairman kudin sa account din su direct daga official accountant general na kasa sai gwamnati ya kira chairman to zo kai mana transfer kudin nan zuwa gwamnati sannan sai a tsakura abin da za a tsakura a bashi ta ga an yi abin da ake cewa ba cinya ba kafar bayan kuma wannan duk rashin tarbiya ne wannan karan ma da yanzu kotu kolte hukunci lalle lalle federal government sai ta sa ido kuma muna kira ga su kansu kananan hukumi duk karamar hukuma da aka ji chairman din ta yi wannan ya mero gwamna account din kudi to lalle ya kamata su fara su bude baki su magana kuma kuma su je kotu din da ya zuga hukuncin kotu kotu ta hukunta ta ba da umarni a menon su da kudin su na sanata menene ra'ayinka game da yunkurin da ake yi na mayar da zabi ma'ana ya zama daga INEC ta kasa ne za a dinga yi na wa'annan kananan hukumomi a nan gaba gaskiya inda so samu ne kale hukumomin zabe na jihohi domin a rage hukuma zabe ta kasa wato yawan aiki da kuma kalubale local government 774 da jihohin nan da za a ce su zo su yi wa'annan zabuka wato aiki ne ja Tsohon gwamnatin jihar Kano Sanata Malam Ibrahim Shekaro to har yanzu dai muna Najeriya inda ake ci gaba da aikin ceto masu sauran numfashi bayan da wani bene mai hawa biyu na wata makaranta ya ruguje da safe rayo a garin Busa Buji dake karamar hukumar Justa Arewa a jihar Plateau ginin ya rubta ni a lokacin da dalibai ke daukar darsa hukumar bayar da aga jin gaggawa ta nema ta ce kawo yanzu ba a tantance adadin wadanda lamarin ya rutsa da su ba sai dai ana fargaba cewa dalibai da dama sun jika ta ko sun rasa rai kansu to yanzu karfe 3 ne da minti 14 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shirin ni daga nan sashen Hausa na BBC baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za ku iya sauraron mu akan waye salula a kowane lokaci kuke bukata
to gaba a cikin shirin muna tafiye da rahoto kan yadda yan Najeriya suka bai wa jami'an gwamnatin cin hancin naira biliyan 721 a shekarar 2023 amma kafin nan bari mu je gana inda shugaban kasar Nana Akufo Addo ya amince da Murabus din Dr. Maitu Opoko Prempe a matsayin ministan makamashin kasar Murabus din dai nasa zai fara aiki ne daga ranar 18 ga wannan watan na yuli ga amina sahal dan ta tada cigabar rahotan Matakin zai baiwa Dr. Prampe damar mayar da hankali kan sabuwar da zai taka a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar New Patriotic Party a wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar aji Alhamis ta ce shugaba a Kufo Addo ya bayyana godiyar sa ga Dr. Prampe bisa ga gadamar hidimar da yayi wa gwamnati da al'umar Ghana sanarwar ta kara da cewa shugaban kasar ya ce a lokacin da yake rike da mulkin ministan ilimi da kuma ministan makamashi ya samu nasarori da dama da kuma gudumawar da ya bayar a fanni daban-daban sai dai a baya bayan nan Mr. Prampe ya fuskanci suka daga al'umar kasar a shafukan sa da zumunta akan kalaman da yayi akan cewa gwamnatin shugaba Nana Akufo Addo ta fi takarwar gani fiye da sauran gwamnatoci a tarihin kasar ciki hadda kwame inkuruma tsohon so, minista makamashi yayi bayanin cewa kalaman da ya furta ba wai yayi su bane domin ya ci mutuncin tsohon shugaban kasar rahotan da Amina Sahal dan tata ta hada mana kenan to yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda wani rahoton bincike da hukumar kididdiga ta kasar NBS da hadin guyuwa da ofishin da ke yaki da mu'amala da miyagun kwayoyi da kuma aika ta manyan laifuka na Amurka suka bayyana cewa in Najeriya sun bayar da cin hanci na naira biliyan 721 ga jami'an gwamnatin kasar a 2023 ga rahoton da Zubair Ahmad ya hada mana Rahotan binciken ya nuna da cewa cikin duka yan Najeriya da suka ga akalla jami'in gwamnati daya cikin jerin watanni 12 kafin gwamnar da binciken a shekarar ta 2023 to kashi 27 cikin 100 sun baya wani jami'in wani abu a matsayin toshiyar baki idan hakotanta da abinda aka saba gani a baya hakan na nufin yawan bayar da cin hanci da rashawa a Najeriya ya rago kadan zuwa kashi 23 cikin 100 tun daga shekarar 2019 lokacin da aka samu kashi 29 na yawan ardun wadanda suka bayar da cin hancin ta wannan hanya ko wata daban awal Musa Rabsan Jani na kungiyar Transparency International Relations Nigeria mai yaki da cin hanci ya ce sun samu kofin wannan rahoton na hukumar kididdiga ta NBS da hadin guyuwa da ofishin da ke yaki da mu'amala da muggan kwayoyi da aika ta manyan laifuka na Amurka hakikatan mun ganshi kuma ba bai ba mai mamaki ba gani inda cin hanci da rashawa har kanka a Nigeria wanda ba abinda za ka a Nigeria yanzu sai ka ba da cin hanci idan neman admission kake a makaranta sai an ba da cin hanci idan da ba ma da ma suka buta kafin a ba su maki na gaskiya sun ba da cin hanci idan passport kake nema international passport sai ka ba da cin hanci idan asibiti kaje sai ka ba da cin hanci idan ka ta matsayi a wajen aiki idan baka ba da cin hanci ba ba za a bayi ba idan zabe za a yi dole sai an ba da cin hanci kuma wasu lokacin in za a yi zaben dole sai an ba wa wasu jami'an tsaro da ake zargin suna karbar cin hanci saboda haka komai a Najeriya maganar cin hanci ce da rashawa aka ba da cin hanci a kyale ka shigo da makamai mugga makaman da ke kashi bayin Allah a cewar awal Musa Rabsan Jani Najeriya ta samu kanta cikin cin hanci da rashawa mai tsanani wanda ya taimaka wajen zubar da kima ta idan duniya wannan ina dai daga cikin dalilin da isa martabar Najeriya ta zube a idan kasashen duniya har ma makotan mu kamar misali ga nasibe ne ta sauran su a aka mai da cin hanci kamar wata kwalliya yanzu duk embassy din da kai har na Africa kafin a ba dan Najeriya visa sai an yi mata wulakanci ko kuma ma a hana shi ma visa Africa ba ma wai wai turai ko America ko Asia ba saboda haka in dai har ba mu tashi tsaye mun yi kawo gyara a cikin yanda muke tafi da al'amuran mu ba ba tun da zai koya sai yi cici ko cici ko kuma yan sanda su ne zasu yi saboda su mutum ne ne gaba daya da suke aiki a irin wannan waje jan ni shawarar da nake ba mutane gwamnati shine a tsaya a dubu gaskiya a dubu al'umma a dubu Allah da annabi a yi abin da yake ya dace mulki amana ce wannan lamari na cin hanci dai ya dade yana kasar al'amura a Najeriya inda garibin lokuta ta kawo manufofin da gwamnatoci ke fitowa da su sahu sahu na zama tamkar kukan tsuntsaye da kaji ba lalle ka saki ji ba abin da masana suka bayyana da cewa babu inda kasar za ta je sai dai ta ci gaba da mazari a wuri daya duk da kuwa tana cikin jerin kasashen duniya da al'umar suke kare yawa cikin sauri kazalika binciken ya gano cewa an samu raguwar bayar da cin hanci a yankin Arewa musu yammacin Najeriya da kace 76 duk da cewa sauran yankunan sun samu sama da kashi 60 cikin 100 Zubairu Ahmad BBC Hausa a Abuja Najeriya 
to har yau a Najeriya rundunar yan sandan jihar Yoba ta ce tana gudanar da bincike kan wani mai ba da maganin gargajiya da ake zargin yayi awan gaba da wata budurwa daga wani gari da ke karamar hukumar tarmo a jihar Yobe ta ce ana zargin mutumin yayi wa budurwa asiri ne da yake da ita zuwa karamar hukumar ga ya da ke jihar Kano rundunar yan sandan dai ta ce a baya bayan nan tana samun batutuwa da dama da suka shafi yan matan da ake yaudara da sunan za a samar musu da mazan aure SP Dungus Abdul Karim shine mai magana da yawun rundunar